বাংলা ব্যাকরণ বাংলা ব্যাকরণ হচ্ছে আমাদের একটা পড়াশোনার জীবনে একাডেমিক ক্যারিয়ারের একটা ওতপ্রোত বিষয় এবং এই বাংলা ব্যাকরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমাস এবং আমাদের ক্যারিয়ার বিল্ড আপের সময় একদম স্টুডেন্ট লাইফ স্টার্টিং থেকে আমাদের শিক্ষা জীবন শুরুর থেকে একদম শেষ অবধি যে যখন আপনার বাংলাটা আপনার বাংলা সাবজেক্ট আপনার সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং সেটা একটা কম্পালসারি সাবজেক্ট হয়ে যায় এবং আপনার ক্যারিয়ার বিল্ড আপের সময় পর্যন্ত সমাজটাকে আপনার আমরা ইগনোর করতে পারি না আমরা যখন একদম সেই স্টার্টিং থেকে সেই ক্যারিয়ার বিল্ড আপের সময় জব এক্সাম পর্যন্ত আমাদের সমাজটাকে আমাদের প্রয়োজন হয় আর এটার যে বিষয়টা হয় সেটা হচ্ছে সমাজটা যখন আপনি শিখবেন তখন হচ্ছে সমাজটার প্রথমেই যে বিষয়টা হয় স্টুডেন্ট লাইফে যে সমাজ একটা মানে এর সিস্টেমটা বুঝতে পারছি না বা আমরা অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে মুখস্থ করে ফেলি যার ফলশ্রুতিতে কি হয় যে সমাজটা আমরা হচ্ছে ঠিক মতো আমাদের শেখা হয়ে ওঠে না আর আমি যদি এটা বলি আমি পাঁচ মিনিট আপনাদের সমাজ শিখিয়ে দেবো হ্যাঁ এটা পসিবল এটাও পসিবল কিন্তু শেখাটা হয় কি ঠিক সেরকম একটা ফাঁকিবাজি শেখা হয়ে যায় তাই না তো সেটা আমরা শিখব না আমরা খুব সুন্দর করে খুব সহজে শিখবো যেটাই আমি শেখাতে চাই তাহলে আজকে আমরা সমাজটা শিখব সমাজটা খুব সহজে শিখে নিব আর একটা বিষয় আমি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে যে আমার এই ক্লাসগুলো আপনারা প্রতি শনি সম্বুধ ঠিক সকাল নয়টাই আমার এই নতুন ক্লাসগুলো আপনারা দেখতে পাবেন তাহলে আমরা আজকে শিখে নিব খুব সহজে সমাসের পরিচয়টা এবং প্রত্যেকটা পর্বের আমরা ভিন্ন ভিন্ন অংশের নামগুলোও সুন্দর করে আজকে শিখে নেব ওকে লাজ বেগেন আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল খুদে পাঠশালা আজকের যে বিষয় সেটা হচ্ছে সমাস আমরা সমাস শিখব তো সমাসের যে বিষয়টা সমাজটা আসলে কি সমাজটা আসলে মূলত যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আপনার একাধিক পদের এক পদীকরণ যে বিষয়টা এবং অর্থ সম্পর্ক আছে এবং একাধিক শব্দের একসঙ্গে যুক্ত যে একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যে নতুন যে শব্দটা গঠন হয় সেটাই হচ্ছে সমাস এবং সমাসের একটা আলাদা আলাদা পার্ট রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে এখানে আমি একটা বাক্য লিখেছি একটা পরিপূর্ণ বাক্য লিখেছি এবং এর একটা আমরা সংক্ষিপ্ত পদ লিখে রেখেছি এবং আজকে আমরা যেটা চিনবো সেটা হচ্ছে সমাসের একটা আপনার সমাসের সঙ্গে আমরা সঠিকভাবে পরিচিত হব তো যে বিষয় এবং এই ভিডিও শেষে অবশ্যই আপনাদের জন্য একটা বোনাস এবং অবশ্যই স্পেশাল একটা ট্রিক্স থাকবে যে কিভাবে আমরা সহজে সমাজটাকে বুঝে বা চিহ্নিত করতে পারি তাহলে তুষারের ন্যায় শুভ্র এখানে একটা ব্যাসবাক্য রয়েছে এখানে এই এই এখানে একটা ডিটেল একটা সেন্টেন্স একটা বাক্য রয়েছে এবং একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ রয়েছে সংক্ষিপ্ত যে শব্দ গুচ্ছ রয়েছে এখন যে বিষয়টা আপনারা খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে যে আমরা এই বাক্যগুলার আমরা বাক্যটাকে আগে ডিভাইডেড করি যে বিষয়টা আমরা বাক্যটাকে ডিভাইডেড করব তুষারের ন্যায় শুভ্র এখানে তুষারের ন্যায় শুভ্র আমরা এই তুষার শুভ্রটাকে ডিটেলে ভাগ করেছি এখন প্রথম যে অংশটা রয়েছে তুষারের এই অংশটার নাম হচ্ছে পূর্ব পদ এখানে তিনটা পদের ব্যবহার হয়েছে তো এইটা হচ্ছে পূর্ব পদ আর শুভ্রটা হচ্ছে পরপদ আমরা শেষের অংশটাকে জানি সমাসের শেষের অংশটা হচ্ছে পরপদ আর প্রথম অংশটা হচ্ছে পূর্বপদ এবার আসি এই যে যে বাক্যগুলাকে আমরা ভাগ করেছি তুষারের একটা শব্দ ন্যায় একটা শব্দ শুভ্র একটা শব্দ এই তুষারের একটা শব্দ এটাকে একটা সমসমান পদ বলে ন্যায় একটা সমসমান পদ শুভ্র একটা সমসমান পদ তার মানে কি দাঁড়ালো যে প্রত্যেকটা পদ যেমন পরপদ পূর্বপদ এদেরও একটা নাম রয়েছে সেটা হচ্ছে সমসমান পদ বলতে প্রত্যেকটা বাক্যকে ভাগে ভাগে এক একটা একত্রে সমসমান পদ বলে যেমন তুষারের এটাকেও সমসমান পদ ন্যায়ও সমসমান পদ শুভ্র সমসমান পদ তাহলে আর প্রথম যে অংশটা ওটাকে আমরা পূর্বপদ বলতে পারি শেষের অংশটাকে পরপদ বলতে পারি আবার যখন বাক্য সেন্টেন্সটা টোটাল যখন একটা শব্দ বের হয় এটাকে বলা হয় সমস্ত পদ যখন আমরা সংক্ষেপে যে শব্দটা দেখি সেটা হচ্ছে সমসমান পদ এরপরে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে এরপর আমরা যখন আমরা যখন ডিটেলে লিখেছি যেমন তুষারের ন্যায় শুভ্র এটা হচ্ছে ব্যাস বাক্য 
तुषारे नए शुभ्रो ऐता होते हैं बेज बाक्को जो कुन हम लोग डिटेल बाक्को टा के लिखो वो बाक्को टा नाम होते हैं बेज बाक्को एर पौर होते हैं अमरा अमरा ताहोले अमदर पौरी चीतो हुए गलम जे अमरा कौन टा के कौन पौध बोले जो कुन ए तुषार शुभ्रो टा के अमरा अबर बोल बहुते हैं शामुस्तो पौध माने एक ट छोए प्रकार समाज से जैमोन होते हैं दोनों समाज दिगु समाज अब वो ही भाव तो पुरुष कार्म धाराएं बहु ब्रिहे एबर दोनों समाज से विषय गुलाते हैं अमराज बो शेर होते हैं दोनों समाज विभिन्न धारों ने हुए था के जे दोनों समाज होते हैं अपना विभिन्न प्रकारे एगुला अपना बैच बाग को के अमरे एक पौधी कारण कोरे था के जे अमोन होते हैं मिलनार्थक शब्दों जोगे विरोधार्थक शब्दों जोगे विपुरितार्थक शब्दों जोगे दूसरी विशेष शो जोगे एक दूसरी शामिल हुए थके एवं दोनों शामिल शेड जेटा इम्पोर्टेन्ट विषय शेटा होते हैं पौरोपाद एवं पूर्वोपाद पौरोपाद एवं पूर्वोपाद आपने देखा एक दिन इस खूब क्लियरली मने रखते हो बे दोनों शामिल था हमरा बुझ बो की कोड़े दोनों शामिल शेड एवं इपौरोपाद एवं पूर्वोपाद इखने जब ना मैं एक तो शब्द लिखे थे हार्ड बाजार हार्ड बाजार इखने एक तो आपना डैश रहे थे हार्ड ब पूर्वोपद एवं पौरोपदेर दुटी विशेषों बा दुटी विशेषण ऐता शोमान भवे अपन दर ऐता माथे रखते होंगे जब पूर्वोपद एवं पौरोपदे शामाशेर दुटी अंशोए शोमान भवे गुरुत्वपूर्णो दोन्दो शामाशे दुटी अंशोए कारण कोनो टाइ कोनो टार अर्थ के अम्रा बात दीते पार बो ना ताहोले हार्ट बाजार हार्ट बाजार अखुन अपना रख ख्याल करें हार्ट बाजार जोखुन आम्र समस्त पौध इटा के बेर कोर्ची आम्र जोखुन इटा के शंखिप तो कोर्ची ताहोले हार्ट ओ बाजार जौले ओ स्थाले जोखुन एरोकोम थाग बे ताहोले हार्ट ओ बाजार इटा ये हार्ट ओ बाजार इटा के आम्र जोखुन समस्त पौधे निये जाए ये हार्ट ओ बाजार बैच भावे गुरुत्वपूर्ण जे समाज था शेरा होते हैं दोनों समाज एकोन जाले ओ स्थाले एक बार दोनों समाज से अमर बोल लाम जब विभिन्न धारे विरोधार्थ तो जब दाओ कुम्बरा दाओ कुम्बरा माने एक ता ओहिनो कुल शंपुर को एक ता शोत्रुता शं पुन्नो शंपुर को ताहुले एक ता दाओ कुम्बरा एक ता किन्तु दो ता भिन्नो जीने भिन्नो अर्थे विपरीतार्थ दोनों समाज एरोकोम � इखाने अब्बोएर बाबुहट्टा आपना लोक पाबे ना आपना विभक्तेर बाबुहट्टा ग्रुप्तो पुनो थकबे जौले शब्दों में विभक्ते जाना हमार कारोकेर वीडियो टा देखे चन तारा अबुश्व जेने थकबे विभक्तेर बाबुहट्टा मैं उखाने क्लियर ले बुझिए दिए थे जौले एवं स्थाले जौले ओ स्थाले इखाने विभक्त ऐता होते हैं जाले ओ स्थाले जोखन अमर शामुस्त पौध बेर को रची जाले स्थाले इखाने किन्तु ऐ जी एकार पौरुखो भावे जाले स्थाले ये पौरुखो भावे एकार टक किन्तु बोध जाते हैं तार माने इखाने विभक्ति लोप पायनी ताहुले ऐता होते हैं ओलु दोंदो एबार हम राशि दिगु समाज दो नंबर है हम राशि बो दिगु समाज दिगु समाज तक इन्तु खूबी शोहज एवं भीषण भीषण रकम एक तो ट्रिक्स रहे थे दिगु समाज है जेटा मैं वीडियो शुरू ते बोला थी जब मैं अपने देर जोनो किचु ट्रिक्स रखे थे वीडियो शेषे जेटा अपने देर खूब शंके पे एवं खूब शोहज बाबा भाई ओ बोन ये और बाबुहट टा देखते पावो तो खुनी अमरो टा बुझे नी बो उटा दोन दो शामाश ये बार अशी दिगु शामाश शेर कथा है दिगु शामाश टा की शेटा होते हैं शामाहर ओ मिलोन और थे शंखा बच्चों शब्दे शते जी शामाश गुड़ी तो है ख्याल करें शामाहर शब्दों टा अमरा पावो ऐतकें तक 
বিশেষ শব্দ সাথে যে সমাজটা গঠিত হয় সেটাই হচ্ছে দ্বিগু সমাজ তাহলে দেখেন তিন মাথার সমাহার এই যে সমাহার শব্দটা আমরা দ্বন্দ্বতে ও ও দেখে চিনে ফেলবো আর দ্বিগুতে সমাহার দেখে চিনে ফেলবো সমাহার মিলনার্থক এবং সংখ্যাবাচক শব্দে যেমন তিন পঞ্চনদের সমাহার পঞ্চনদী পঞ্চবটের সমাহার পঞ্চবটি তাই না এরকম তিন মাথার সমাহার তে মাথা এরকম আমরা বুঝি যেমন চার রাস্তা আর চার রাস্তার সমাহার এটা হচ্ছে চৌরাস্তা এগুলাই হচ্ছে আপনার দ্বিগু সমাস যেমন চার তিন পঞ্চম মানে পাঁচ এরকম সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহারটা আমরা লক্ষ্য করব এবং সমাহার শব্দটা আমরা লক্ষ্য করব যখনই আমরা এই শব্দগুলো পেয়ে যাব তখন আমরা নির্দ্বিধায় এটা বলে দিতে পারব এটা হচ্ছে দ্বিগু সমাজ তাহলে আমি আপনাদেরকে এ সবাইকে এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে একটু সহজে এবং ভীষণ ট্রিক্স এই ট্রিক্সগুলো আসলে ভীষণ কাজ দেয় যেহেতু আমাদের যখন আমরা কোনো কিছু সমাধান করতে চাই তখন হঠাৎ করে এই ট্রিক্সগুলো মাথায় থাকলে আমাদের আর বেশি ভাবতে হয় না আমরা সহজে শিখে নিতে পারি আজকে আমার সমাসের ক্লাসটা এ পর্যন্তই এবং আমি নেক্সট ভিডিওতে বাকি সমাসগুলো আপনাদের বাকি সমাসগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো তাহলে ধন্যবাদ সবাইকে এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগছে আমার এই বাংলা ব্যাকরণ শেখানোটা এটাই আমার জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল খুদে পারশালা আল্লাহ হাফেজ